সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাইকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসাবে আজকে আমি নবম দশম শ্রেণীর তৃতীয় অধ্যায় অর্থাৎ কোষ বিভাজনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আমরা এর আগের ক্লাসে কোষ বিভাজন কি কত প্রকার তাদের সংজ্ঞা কিভাবে সেই ধাপগুলো সম্পন্ন হয় তাদের বৈশিষ্ট্য এবং গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা মোটামুটি তোমাদের শ্রেণীর জন্য যতটুকু প্রযোজ্য আমরা আলোচনা করেছি আজকে পূর্বের ক্লাসে কিছু অংশ সহ নতুন কিছু বিষয় আমরা আলোচনা করব বন্ধুরা তোমাদের কমেন্ট থেকে একটা জিনিস আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমরা মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ধাপ করতে গিয়ে অ্যানাফেস ধাপে ক্রোমোজমের কতগুলো প্রকার ভেদ পড়েছিলাম সেই প্রকার ভেদ নিয়ে তোমাদের একটু জটিলতা আছে সে কারণে আমি ওই বিষয়টাকে আগে একটু আলোচনা করে নিয়ে পরের অংশে যাব এবং সেগুলো কমপ্লিট করব তো গত ক্লাসে যে বিষয়টা তোমাদের ছিল সেটা হচ্ছে ক্রোমোজমের প্রকার ভেদ প্রকার ভেদ বন্ধুরা যারা গতদিন বুঝতে পারোনি তাদের উদ্দেশ্যে বলি একটু মনোযোগ দিয়ে শব্দগুলোর ব্যাখ্যাগুলো আমরা যদি জানার চেষ্টা করি তাহলে খুব একটা জটিল मेटासेंट्रिक्रिक क्रम বন্ধুরা যদি নামের মিনিংটা তোমরা সবাই খেয়াল করো আমি নিশ্চিত যে সবাই পারতে মেটা মানে মাঝখানে সেন্ট্রিক মানে সেন্ট্রোমিয়ার অর্থাৎ যদি সেন্ট্রোমিয়ার মাঝখানে থাকে প্রশ্ন হলো সেন্ট্রোমিয়ার কার মাঝখানে থাকবে আমরা জানি প্রতিটি ক্রোমোজোমের প্রধান দুইটি অংশ একটি গোলাকার বস্তু সেটাকে আমরা বলি সেন্ট্রোমিয়ার আর গোলাকার বস্তুর সাথে দুইটি গঠন থাকবে এই গঠনটা হচ্ছে বাহু বা ক্রোমাটিজ বন্ধুরা একটু খেয়াল করো এটা বাহু এটা বাহু মাঝখানে কি আছে সেন্ট্রোমিয়ার আছে তাহলে এই ধরনের ক্রোমোজমকে আমরা বলি মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজম কি বলবো আমরা এটা মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজম দুই নাম্বার সাব মেটা সেন্ট্রিক ক্রোমো জম সাব মানে পাশাপাশি বা একটু দূরে অর্থাৎ মাঝখান থেকে যখন একটু দূরে এই ক্রোমোজমের সেন্ট্রোমিয়ার অবস্থান করবে তখন আমরা তাকে বলবো সাব মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজম দেখো বন্ধুরা আমরা যদি চিত্র অঙ্কন করি তাহলে খুব সহজেই এই ব্যাখ্যাগুলো আমরা দিতে পারবো একটু দেখো 
सर्वशेष नाम चार नम्बर तेलो सेंट्रिक तेलो सेंट्रिक प्रोमो जोन तेलो माने एकदम प्रांतेर दिखे जोखन प्रोमो जोन टे एके बारे प्रांतेर दिखे चोले जाबे सेंट्रोमियार जोखन एके बारे प्रांतेर दिखे चोले जाबे तो खोन अम्रा ताके बोलते पारी तेलो सेंट्रिक प्रोमोजोम एवं एकाने एक लोग के एक टा इंग्रजी उखोर दरा प्रकाश करना होए जब वों ऐ टा के आम्रा बोली इंग्रजी बी ऐ टा के आम्रा बोली इंग्रजी एल ऐ टा के आम्रा बोली इंग्रजी जे ऐ टा के आम्रा बोली इंग्रजी आई जो दी ऐ रकम गठन होए तो हम तादें नामों में शायद हमने शेगुलों नाम करन करे था कि मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्वासेंट्रिक एवं टेलोसेंट्रिक लोमोसोम। आमर मानो है बंदरा एक बार तो मादर का से विषय टी पुरी शक्य है। अमें आबारों बोले नहीं, जो दी दुई क्रोमाटी देर मार्च खाने सेंट्रोमियर था कि ताले मेटासेंट्रिक दुई क्रोम एटर गठन एलर मतो, आगे टर गठन भीर मतो, जो दी मास्कन थे के आरोबेशी दूर चले जाए एवं गठन जेर मतो होए तो होना पता के बोले एक परसेंट पे आर एके बारे प्राण तेर दिके जो दी चले जाए एवं गठन टा आयर मतो होए तो होना पता के बोली तेरो सेंट्रिक तले बोल धुरा अमें निश्चित ए चाट्टा प्रोमोजोम शंप चार धरने क्रोमोसोम बा तादेव गठन बा तादेव शंघा तालाम र क्रोमोसोम में प्रकार भिट्टा पड़ला बंदरा अमादेव आजकल ये उद्धाये अमर जेटा शुरू करो शेख डर होता आजकल जो नो नोटुन गोतो दिन अमर जेखने शेष करे सिलाम शेखन थे के अमर शुरू करो गोतो दिन किन्तु अमर शेष करे सिलाम तो अमादेव मने � माइटोसिस कोष विभाजन का धाप आजके अमरा शुरू कर बो मियोसिस कोष विभाजन मियोसिस कोष विभाजन जो दो मियोसिस शंपर के तो मादेर बोए विस्तारित व्याख्या ना ही किंतु आमादेव ज्योतिर्भूत को जाना दौरकर हम रातों तक को भालो कोडे कोडो। एक तरह से चित्रों आके आमान मना हुए अनेक इर्दगार से विषय इटा पुरिशकर हुए जाबे ऐ एक टा कोष बंदरा देखो आमे ये खाने ऐ एक टा क्रोमोसोम निलाम ऐ एक टा क्रोमोसोम निलाम ऐ एक टा क्रोमोसोम निलाम ऐ एक टा क्रोमोसोम निलाम। समय ख्याल करो मैं एक तर कोशिश चार तर प्रमोजन नेस एक बार शेखन थे कि आमी दो इटर कोश अबार तो ये होती वही तर कोश दो इटर कोश बंदरा एक बार एक तो ख्याल करो एक है ने एक दो ही 
এখানে এক দুই আবার যদি আমরা একটু খেয়াল করি এখান থেকে দুইটা এবং এখান থেকে দুইটা এক দুই এক দুই খেয়াল করো বন্ধুরা এইখানে এবার ক্রমজম দুই এইখানেও দুই 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 তাহলে কয়টা কোষ আমরা পেলাম একটা থেকে চারটা কোষ এখান থেকে এইটুক একটা এখান থেকে এইটুক একটা এই চিত্রটা যদি আমরা মাথায় রাখি আমার মনে হয় সংজ্ঞা নিয়ে কোনো জটিলতা থাকবে না যে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটা কোষ হতে কয়টা চারটা অপত্য কোষ সৃষ্টি হয় উৎপন্ন অপত্য কোষের ক্রমজম সংখ্যা মাতৃকোষের তুলনায় অর্ধেক হয় এবং ক্রমজম সংখ্যা অর্ধেক হওয়ার কারণে গুণাগুণের পরিবর্তন ঘটে সেই কোষ বিভাজনকে আমরা বলি মিওসিস কোষ বিভাজন বন্ধুরা এইখানে একটা খেয়াল করার বিষয় আছে এইখানে ক্রমজম দেখো এইখান থেকে এইখানে কিন্তু বিভাজিত হয়েছে কয়বার একবার এইখানে নিউক্লিয়াস একবার বিভাজিত হয়েছে এইখানে নিউক্লিয়াস আর একবার বিভাজিত হয়েছে কিন্তু ক্রমজম এইখানে আর বিভাজন ঘটেনি তাহলে এইখানে নিউক্লিয়াস কয়বার দুইবার আর ক্রমজম একবার বিভাজিত হয়েছে তাহলে আমরা একটু যদি পয়েন্ট আকারে এখানে পয়েন্টটা কথা লিখি এক নাম্বার একটা কোষ হতে চারটা কোষ উৎপন্ন এক পয়েন্ট দুই অপত্য কোষের ক্রমজম সংখ্যা মাতৃ কোষের তুলনায় অর্ধেক তিন নাম্বার ক্রমজম একবার নিউক্লিয়াস দুই বার বিভাজিত হয় বন্ধুরা তোমরা এই কয়েকটা ভালো পয়েন্ট ভালো করে মনে রাখবে তাহলে আমাদের মাইটোসিস মিওসিস কোষ বিভাজনের পার্থক্যের কিছু অংশ চলে আসবে প্লাস সংজ্ঞা হয়ে গেল তাহলে আমরা বলতে পারি যে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটি মাতৃকোষ থেকে চারটি অপত্য কোষ সৃষ্টি হয় নিউক্লিয়াস দুইবার ক্রমজম একবার বিভাজিত হয় উৎপন্ন অপত্য কোষের ক্রমজম সংখ্যা মাতৃকোষের তুলনায় অর্ধেক হয় এবং গুণাগুণের পরিবর্তন ঘটে তাকে বলা হয় মিওসিস কোষ বিভাজন তাকে কি বলা হয় মিওসিস কোষ বিভাজন খুব সহজ সংজ্ঞা এবং দেখো এই সংজ্ঞা থেকে কিন্তু আমরা মোটামুটি পার্থক্য অনেকগুলো পেয়ে যাচ্ছি মাইটোসিসের দুইটি কোষ উৎপন্ন হয় মিওসিস চারটি মাইটোসিসের নিউক্লিয়াস ক্রোমোজম একবার বিভাজিত হয় মিওসিসের নিউক্লিয়াস দুইবার ক্রোমোজম একবার বিভাজিত হয় মাইটোসিসের ক্রোমোজম সংখ্যার পরিবর্তন ঘটে না মিওসিসের ক্রোমোজম সংখ্যার পরিবর্তন ঘটে মাইটোসিসের গুণাগুণ পরিবর্তন ঘটে না মিওসিসের গুণাগুণের পরিবর্তন ঘটে মাইটোসিস একটি ধাপে সম্পন্ন হয় খেয়াল করে এবার মিওসিসের ধাপ কয়টি হয়েছে মিওসিস আমরা যদি ভালো করে খেয়াল করি মিওসিসের এখানে একটা এখানে একটা 
एटा के आम्रा बोली मियोसिस एक और एटा के आम्रा बोली मियोसिस मियोसिस दुई तले मियोसिस से शुष्पष्टो दुई ती धाप दिद दो मान एक तो होच्छे मियोसिस एक और एक तो होच्छे मियोसिस दुई तले एटा में तेक्ट पाट थक्को माइटोसिस शुद्ध एक तो धापे सम्पन्न होए मियोसिस मियोसिस एक एवं मियोसिस दो ही ये दो तो धापे सम्पन्न होए यही बार अलग तक खेल करार विषय बंदूरा तो हमारे एक तो माथा ही रखते हो बे यही तो तुम्हारे जो नो खूब बेशी जरूरी ना है किंतु विषय तो एक तो जाना दौड़ कर यही खाने देखो प्रमोजन शंकर पुरी बर्तन हुए � मियोसिस के प्रमोजन शंकर पूरी बर्तन हुए सतार मने एट मियोसिस ही कारण मियोसिस से बोला है कुछ से प्रमोजन शंका और देख हुए जा मियम मने खास राश पावा प्रमोजन शंका है कने पूरी बर्तन हुए से को में जा चाहिए कारण एट मियोसिस आ पॉरेट टाइप किंतु अतः मियोसिस दुई प्रमोजन शंकर कोनो पूरी बर्तन घटे नहीं जे मियोसिस से मियोसिस माइटोसिस दो ही धारणे विभाजन में संपन्न होए तले मियोसिस से मियोसिस माइटोसिस दो ही धारणे विभाजन संपन्न होए जो दी कौनो ये रकम प्रश्नों तो मादे राशे तले तुमने किंतु एक खान थे के उत्तर दिवे तुमने एक लिखे देते पड़ो मियोसिस कोष विभाजन दो ही ती धापे संपन्न होए जो था मियो मियोसिस एके प्रमोजन शंखा और देख होए, किंतु मियोसिस दुए के आर प्रमोजन शंखर पुरी बर्तन घटे ना, शे कारणे बोला जाए मियोसिस कोज विभाजने एक बार मियोसिस और एक बार माइटोसिस कोज विभाजन शंभर होए। तो बंदूरा, तुमरा ए ही विषय टुकु के एक टु भालो पुरे मॉनेडाक पे एक अंत ही किंतु एक टा प्रश्न ताहले देखो आम्रा मियोसिस कोष विभाजन की पड़ला मियोसिस कोष विभाजन शंघा पड़ला मियोसिस कोष विभाजने बोलशिस्टो एकांत के किस्सू पे गिलाम तो मधे देखो उन पूरी खाई माइटोसिस मियोसिस कोष विभाजने किस्सू पार्थक को लिखते होते पड़े आम्रा किन्तु शे जिनिस गुलो बोले खेले सी ताहले एक हने अने गुलो हो माइटोसिस से फले डिप्लोइड को शुद्ध करना होए, मियोसिस से फले हैप्लोइड को शुद्ध करना होए, माइटोसिस से फले देहों को शुद्ध करना होए, मियोसिस से फले जानवरों को शपथ पोंगे में चिंगे में एक बार शुक्राणु डिम्बाणु उत्पन्न होए, देखो निजेरा चिंता कर ले ओने गुलो बोझिस्तो आम्र इजीली लिखते पार � जो चिल्लता पड़ो तो हमरे एक तो माथा ही रख बा जे उच्च स्टेनी जीबे जाइगोट माइटोसिस प्रक्रिया विभाजित होए निम्नो स्टेनी जीबे जाइगोटे कौनो कौनो मियोसिस कोष विभाजन पर जो भी खन करा जाए बा मियोसिस कोष विभाजन घाटी देखो बंदूरा तो हमरे किंतु अपन खूब शाहोजे माइटोसिस एवं मियोसिस कोष विभाजन के प आशा करिए शबाई पार। जो दिया हमारे प्रॉब्लम हुए एक ही भावे आमा के जाना पे आमी आवार चिश्ता कर बो एक लोग के आरे एक टू बैक था दौर का नोले बोर्ड लिखे दिए आमर शिक्षित हो। ताहोले तो हमारे एक टू होमवर्क के खाने थक बे तो हमरा लिखते पारो माइटोसिस ओ मियोसिस कोष विभाजने पार्थक्को समोह लिखो ताहले आशा करिए बंदूरा तुमरा शबाई ए मियोसिस कोज विभाजन और माइटोसिस कोज विभाजन के पार्थक्य को गुलू लिखते पार बा तल ए विषय टा आमदर क्या लो ए बार एक टा जिनिस आमदर एक टू जाना दौर का दूसरी टा पोषण खूब गुरुत्वपूर्ण जब जीबे माइटोसिस कोज विभाजन घटा आवश्यक क्या लो अब आवश्यक क्या नहीं तो खूब ओल्पो बिस्तरी तो प्रश्न नहीं छोटो प्रश्नों और धवन मुलक प्रश्नों पर दे पारे 
তো দেখো আমরা একটু যদি প্রথমেই প্রশ্নটাই নেই যে জিবে মাইটোসিস কোষ বিভাজন ঘটা আবশ্যক কেন আমি যদি এই রকম চিহ্ন দিয়ে একটা কিছু লিখি তোমরা হয়তো সবাই বলতে পারবে এই গঠনটা কি এখানে একটু এই রকম দিলাম এখানে একটু এই রকম দিলাম আমি যদি এইভাবে দুইটা চিত্র অঙ্কন করি তাহলে সবার কাছে ক্লিয়ার এইটা কোন জনন কোষ এইটা স্ত্রী জনন কোষ এন মানে হ্যাপ্লয়েড এন মানে হ্যাপ্লয়েড অর্থাৎ হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজোমবাহী দুইটা কোষ অর্থাৎ দুইটা গ্যামেট আগে পরস্পরের সাথে মিলিত যখন হয় তখন কি তৈরি হয় টু এন ক্রোমোজোমবাহী জাইবোট তাহলে এটা কি জনন কোষ এইটা কি ওম জনন কোষ এটা কি আমরা সবাই জানি এটা যাই বোট এখন এই যাই বোট মানে আমি এই দুইটা জিনিস যেখানে পেয়েছিলাম সেইখানে ছিল টু এন অর্থাৎ পূর্ববর্তী জীবটা ছিল টু এন আবার কিন্তু আমি ওই জায়গায় ফিরে এসছি পূর্ববর্তী জীবের যে ক্রমজন সংখ্যা সেই ধারায় চলে এসছি এইটা এখন যখন বারবার মাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হবে তখন ধরো প্রথমে তৈরি হবে আমি যদি নর্মালি দেখাই একটা প্রাথমিক ভ্রূণ বা উদ্ভিদ তৈরি হলো সেখান থেকে আমি একটা বড় উদ্ভিদ পেতে পারি দেখো এইখানে আমি উদ্ভিদ পেয়ে গেলাম তাহলে কোন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদটা তৈরি হলো জায়গোটের বারবার মাইটোসিস ঘটার ফলে এর কি হলো একটা পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে পরিণত হলো এবং এইটারও কিন্তু ক্রমজন সংখ্যা টু এন কারণ টু এন মানে কি যখন মাইটোসিস ঘটে তখন ক্রমজন সংখ্যার পরিবর্তন ঘটে না যেহেতু এটা যাই হোক মাইটোসিস ঘটেছে তাহলে টু এন এটারও আবার যেহেতু মাইটোসিস ঘটেছে এটাও কি টু এন ফলে এই জায়গায় ক্রমজন সংখ্যার এই দুটার উৎপত্তি কোথ থেকে টু এন থেকে এটার উৎপত্তি কোথ থেকে টু এন থেকে দেখো টু এন টু এন থেকে উৎপত্তি হয়ে আবার কিন্তু টু এন অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ জীবের বৈশিষ্ট্যের কোনো পরিবর্তন ঘটবে না তাহলে জীবের বৈশিষ্ট্যের ক্রমজন বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন না ঘটানোর জন্যই মূলত জায়গোটে মাইটোসিস হয়ে থাকে দেখো বন্ধুরা যদি এখানে নিয়োসিস ঘটতো তাহলে ক্রমজন সংখ্যা কি হয়ে যেত যদি নিয়োসিস ঘটতো তাহলে কিন্তু এখানে ক্রমজন সংখ্যা হয়ে যেত এন অর্থাৎ মূল উদ্ভিদ অপেক্ষা ক্রমজন সংখ্যা অর্ধেক তোমরা অবাক হয়ে যাবা একটা ক্রমজমের যদি একটুখানি পরিবর্তন ঘটে তাহলে পরবর্তী প্রজন্মের বৈশিষ্ট্যের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে সেইখানে যদি একটা ক্রমজন তো দূরের কথা ক্রমজন সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায় তাহলে জীবের কি পরিবর্তন ঘটবে সেটা এখান থেকে অনুমেয় এবং বলা হয় এই রকম ঘটনা ঘটলে একটা জীব বা একটা প্রজাতি পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে তাহলে আমার মনে হয় যে এখানে একটা প্রশ্নের উত্তর তোমরা মাথায় নিতে পারো যে জীবের যাই ঘটে মাইটোসিস না হয়ে মিওসিস ঘটলে কি হতো খুব সংক্ষেপে যদি আমরা বলি যে একটি জীব থেকে পরবর্তী জীব যারা উৎপন্ন হয় যদি কোনো কারণে তার ক্রমজন সংখ্যার সংখ্যার সামান্যতম পরিবর্তন ঘটে তাহলে ওই জীবের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটবে ওই প্রজাতি বা ওই জীব বিলুপ্ত হয়ে যাবে এই বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই ওই জীবে মাইটোসিস বা ওই যাই ঘটে মাইটোসিস কোষ বিভাজন ঘটা দরকার কারণ কোনো কারণে মিওসিস কোষ বিভাজন ঘটলে ক্রমজম পূর্বের জীবের তুলনায় অর্ধেক হয়ে যাবে এবং অর্ধেক ক্রমজম হওয়ার কারণে ওই জীব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যাবে এইটুক তোমাদের মাথায় একটু রাখতে হবে আশা করি বন্ধুরা এই জায়গায় তোমরা খুব সহজেই একটা অ্যান্সার করতে পারবা 
আমি বলি একটু প্রশ্নটা লিখে নাও প্রশ্নটা হচ্ছে জীবের জায়গোটে মাইটোসিস বিভাজন ঘটার আবশ্যক কেন কি বললাম জীবের জায়গোটে মাইটোসিস কোষ বিভাজন ঘটা আবশ্যক কেন দেখো বন্ধুরা তোমরা এই চিত্রটা একটু ভালো করে খাতায় তুলে নাও তুলে নিবে একটা ক্লাস বারবার বারবার করবে তুলে নেবে নিয়ে তোমরা জিনিসগুলোকে পরিষ্কার করবে এবং সে কারণে কিন্তু আমি ক্লাসগুলো তোমাদের গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি তোমরা যেন ক্লাসটা ডাউনলোড করে বারবার তোমরা দেখতে পারো তো বন্ধুরা এখানে একটা প্রশ্নের উত্তর আমরা পেলাম যে মাইটোসিস কোষ বিভাজন যদি জায়গোটে না হয় তাহলে কি ধরনের বিপত্তি ঘটত ঠিক একইভাবে একটা ক্ষেত্রে মিওসিস কোষ বিভাজনের বিষয়টাও চলে আসে দেখো আমরা একটু চলে যাই যদি জনন কোষ মিওসিস প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন না হতো তাহলে কি ঘটনা হতো আমরা তো জানি যে মিওসিস কোষ বিভাজন ফলে আমরা জনন কোষ পাই এবং জনন কোষের ক্রমজন এন বা হ্যাপ্লয়েড এন বা হ্যাপ্লয়েড তো একটু দেখি জনন কোষ কিভাবে আমরা দেখি এটা একটা টোয়াইস এন ক্রোমোজোম বাহি বলা যায় এটা জীব দেহ এটা একটা জীব দেহ আমি এইটাকে ধরলাম অংজরণ কোষ আর এইদিকে একটা ধরলাম জীব দেহ এইটা হচ্ছে স্থির জনন কোষ উৎপাদনকারী জীব দেহ এইখানে যদি মিওসিস হয় তাহলে ক্রোমোজোম সংখ্যা এন এন বা এখানে হবে এন এটা কিন্তু কোন প্রক্রিয়া মিওসিস বন্ধুরা আমরা সংক্ষেপে লিখলাম মিওসিস এটা হচ্ছে মিওসিস মিওসিস প্রক্রিয়া এগুলো উৎপন্ন হলো কি এগুলো সবগুলো জনন কোষ কারণ আমরা আগেই পড়েছি জনন কোষ তাহলে এই দুটা পুং স্ত্রী জনন কোষ এই দুটা পুং জনন কোষ এখন দেখো আমরা এই স্ত্রী জনন কোষ এবং পুং জনন কোষের যদি সংযোগ ঘটাই তাহলে বন্ধুরা দেখো তো কি উৎপন্ন হলো আশা করি তোমরা অনেকে বলতে পারবা এইটা হচ্ছে জাইগোট এটা কি জাইগোট এবং আমরা আগে বলেছি জাইগোট কি হয় মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয় প্রথমে ধরো যে আমরা আবার ওই আগের মতো একটু ভ্রুণের গঠন দেখালাম ভ্রুণ তৈরি হলো এবং সেখান থেকে আমরা একটা পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ পেতে পারি এটা একটা পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ আমরা পাচ্ছি যেখানে একটু বোঝার জন্য পূর্ণাঙ্গ একটা উদ্ভিদ পাওয়া গেল ফলে দেখো আমি মূল জীব দেহটা কি নিয়েছিলাম মূল জীব দেহ আমার কি ছিল টুয়েন মূল জীব দেহ টু এন ছিল আমি আবার পরের যে জীব পেলাম সেটাও কিন্তু টু এন তাহলে ক্রমজন সংখ্যার কোন পরিবর্তন ঘটেনি ফলে এই জীবের যে বৈশিষ্ট্য যদি এটা আমগাছ ধরে থাকি এগুলো আমগাছ উৎপন্ন হয়েছে এর বৈশিষ্ট্যের কোন পরিবর্তন ঘটেনি তার মানে কি দেখো ক্রমজন সংখ্যা এইখানে অর্ধেক হয়েছিল সেটা আবার এখানে এসে দ্বিগুণ হয়ে আগের অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে এবার একটু উদাহরণ আমি যদি দেই বন্ধুরা খেয়াল করো টোয়াইস এন ক্রোমোজোম বাহি দুটি জীব মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় 
কোন প্রক্রিয়ায় বন্ধুরা একটু খেয়াল করো মাইটোসিস প্রক্রিয়া তাদের জনন কোষ উৎপন্ন করেছে বাস্তবে নয় এটা বোঝানোর জন্য এটা কি জনন কোষ ভোললাম আমরা এবার দেখো এই দুইটা জনন কোষ মিলিত হলে কি হবে ফোর এম ক্রোমোজোম বাহী জাইগোট এই জাইগোট যখন একটা কি তৈরি করবে প্রথমে উদ্ভিদ তৈরি করবে সেটাও কি হবে ফোরেন এটাও কি ফোরেন এবং সেখান থেকে যখন আমি আবার পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ পাব সেটা আবার কি পাবো এটাও ফোরেন এটা কি ফোরেন বন্ধুরা চিত্রটা ভালো করে খাতায় তুলে নেবে তাহলে ক্লিয়ার হবে না হলে কিন্তু ক্লিয়ার হবে না তাহলে এইটার ক্রমজন সংখ্যা আমরা কি পেলাম ফোর এ এটাও ফোর এ বন্ধুরা এবার একটু খেয়াল করো আমার মূল জীব দেহের ক্রমজন কি ছিল মূল জীব দেহের ক্রমজন ছিল টু এন পরবর্তীতে আমি যে জীব দেহ পেলাম ফোর এন ক্রমজন সঙ্গে কি হয়েছে দ্বিগুণ হয়ে গেছে তাহলে ক্রোমোজোম সংখ্যা যেখানে আমরা বললাম ক্রোমোজোমের একটু পরিবর্তন ঘটলে জীবের আমূল পরিবর্তন ঘটে জীবের বিলুপ্তি ঘটে নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটে সেইখানে ক্রোমোজোম যা ছিল তার দ্বিগুণ হয়ে গেছে সাপোজ ধরে নিলাম একটা জীব দেহে ক্রোমোজোম ছিল পাঁচ জোড়া সেখানে তাহলে পরবর্তীতে ক্রোমোজোম সংখ্যা হয়ে গেছে দশ জোড়া তাহলে জীবের আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে বাস্তবে তো এটা হবে না হলে তো ক্রোমোজোম সংখ্যার পরিবর্তনের ফলে প্রতিনিয়ত নতুন 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 জীবের উদ্ভব ঘটত আর প্রতিনিয়ত পুরাতন জীব আস্তে আস্তে পৃথিবী থেকে কি হতো বিলুপ্ত হয়ে যেত এবং এরই কখনো কখনো এই ধরনের ঘটনা ঘটার কারণেই কিন্তু নতুন নতুন প্রজাতির জীবের উদ্ভব ঘটে এইটাও কিন্তু আবার সত্য যেমন তোমাদের বইয়ে একটা নাম আছে একটা ব্যাঙ্গের উদাহরণ দেওয়া আছে দেখো জেনোপাস ট্রপিক্যালিস জেনো পাস ট্রপি ক্যালিস দেখো বন্ধুরা ভালো করে খেয়াল করো জেনো পাস ট্রপি ক্যালিস এইটা কোনো কারণে জনকোষ উৎপন্ন হয়েছে মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় ফলে তার পরবর্তী প্রজন্মে ক্রমজন সঙ্গে কি হবে দ্বিগুণ হবে এবং পরবর্তীতে যে নতুন উদ্ভিদটা তৈরি হয়েছে তার নামটা কি ছিল নতুন ব্যাং যেন পাস লিভিস এল এ ই এল এ ই ভি আই এস লিভিস এইটা হচ্ছে পরবর্তী উৎপাদিত ব্যাং কি বললাম আমরা প্রথমে ছিল জেনো পাস ট্রপিক্যালিস আর পরবর্তীতে তার জননকোষ মাইটোসিস প্রক্রিয়া উৎপন্ন হয় ক্রোমোজোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেছে এবং সেখান থেকে নতুন প্রজাতির ব্যাঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে যে ব্যাঙ্গটাকে আমরা বলেছি জেনোপাস লিভিস জেনোপাস লিভিস আমার মনে হয় তোমাদের কাছে বিষয়টা অনেকটাই ক্লিয়ার হয়ে গেছে অর্থাৎ মাইটোসিস প্রক্রিয়া জননকোষ উৎপন্ন হলে জীব দেহে যে ক্রোমোজোম জননকোষের সেই ক্রোমোজোম এখন ওই জনন ক্রোমোজোম বাহী জনন কোষ দুইটা যদি একত্রিত হয় স্বাভাবিক ভাবেই পরবর্তী জীব দেহে বা যাই গোটা ক্রোমোজোম সংখ্যা দ্বিগুণ হবে তোমরা জানো এখন এই দ্বিগুণ সংখ্যার কারণে ক্রোমোজোম সংখ্যা পরবর্তীতে বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটবে এই কারণে বন্ধুরা দেখো জনন কোষ আবার উৎপন্ন হয় সবসময় মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় জায়গোট উৎপন্ন হয় জায়গোট বিভাজিত হয় মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় তবে ব্যতিক্রম আছে নিম্ন শ্রেণীর কিছু জীবের ক্ষেত্রে যাই ঘটে মাইটোসিস না ঘটে মিওসিস ঘটে আবার জনন কোষের ওপরে উৎপাদন ওইভাবে বিপরীত ভাবে হয়ে থাকে সেটা তোমাদের এখন অত বিস্তারিত জানার দরকার নেই তোমরা এতটুকু একটু ভালো করে দেখে রাখবে আশা করি আর কোনো সমস্যা হবে না তো বন্ধুরা এবার আমরা একটু পরের বিষয়ে চলে যাই সেটা হচ্ছে মিওসিস কোষ বিভাজনের গুরুত্ব আমরা শুধু পয়েন্ট গুলো পড়বো পয়েন্ট গুলোকে মাথায় রেখে আমরা বাসায় ভালো করে একটু দেখে নেব মিওসিস কোষ বিভাজনের
গুরুত্ব কার গুরুত্ব মিওসিস কোষ বিভাজনের গুরুত্ব এক নাম্বার লিখো প্রজাতিতে ক্রোমোজোমের সংখ্যা এক নাম্বার লিখো প্রজাতিতে ক্রোমোজোমের সংখ্যা কি করে বাড়াই না কমায় না সমান রাখে তাহলে প্রজাতিতে ক্রোমোজোমের সংখ্যা সমান রাখে বা পরিবর্তন করতে দেয় না দুই নাম্বার লিখো বৈচিত্রতা সৃষ্টি এবং ইভিউলেশনের ভূমিকা বৈচিত্রতা সৃষ্টি এবং বৈচিত্রতা সৃষ্টি হওয়ার ফলে অর্থাৎ ক্রসিং ওভার ঘটার ফলে এদের বিবর্তন বা ইভিউলেশন হয় আমি এইভাবে লিখি বিবর্তনে পনেরো আমি শুধু মূল পয়েন্ট লিখে দিচ্ছি বিবর্তনে ভূমিকা রাখে তারপরে দেখো যদি মিওসিস কোষ বিভাজন না ঘটতো তাহলে যায় গোট হতো না অর্থাৎ এন এন ক্রোমোজমবাহী দুটি কোষ একত্রিত হয়ে নিষিক্তকরণের মাধ্যমে তো যায় গোট হয় সে যায় গোটটা হতো না যদি আমরা হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজমবাহী কোষ না পাই তাহলে কি করে নিষিক্তকরণের নিশ্চয়তা প্রদান করে তিন নাম্বার নিষিক্ত করণের নিশ্চয়তা প্রদান করে তিন নাম্বার পেলাম নিষিক্তকরণের নিশ্চয়তা প্রদান করে তারপর নিল কোষতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অর্থাৎ কোষের বিভিন্ন ব্যাখ্যা কিন্তু আমরা এর সাহায্যে দিতে পারি এই জন্য আমরা একটু লিখে নি কোষতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা কোষের যে মিওসিস কোষ বিভাজন ঘটার ফলে যে বিষয়গুলো আসে সেটার থেকে আমরা মেন্ডেলের সূত্রের ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারি এইটাকে আমরা কোষতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বলে আখ্যায়িত করি এইটা একটা গেল তারপরে আর একটা বিষয় লিখব পাঁচ নাম্বার জনুক্রম জনুক্রম এটা তোমাদের কাছে একটা আনন ওয়ার্ড তারপরে একটু জানতে হবে যে কোন জীবের জীবন চক্রে যৌন ও অযৌন জনন দশায় পর্যায়ক্রমিক ভাবে আবর্তিত হলে তাকে বলা হয় জনুক্রম এই জনুক্রমের ব্যাখ্যা কিন্তু আমরা মিওসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে দিতে পারি তাহলে জনুক্রম জনুক্রমের ব্যাখ্যা প্রদান বা জনক্রম সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় বা জনক্রমে মিওসিস কোষ বিভাজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে দেখো বন্ধুরা আমরা কিন্তু বেশ কিছু গুরুত্ব পেলাম যদিও তোমাদের আহ নবম দশম শ্রেণীর জন্য মিওসিস কোষ বিভাজনের গুরুত্ব খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় কিন্তু তারপরেও এই কয়েকটা পয়েন্ট তোমরা একটু মনে রাখতে পারো অনেক সময় একটু টেকনিকালি প্রশ্ন করে যে দুই গুরুত্বের মধ্যে কি কি সামঞ্জস্য বা সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য দেখা যায় বা কি কি গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয় যেহেতু বইয়ে জায়গায় জায়গায় কথাগুলো আছে সে কারণে আমাদের একটু ব্যাখ্যাগুলো জানা দরকার তাহলে বন্ধুরা দেখো আমরা আজকে কি কি পড়লাম ক্রোমোজোমের প্রকার ভেদ কি কি মেটাসেন্ট্রিক সাবমেটাসেন্ট্রিক অ্যাক্রোসেন্ট্রিক টেলোসেন্ট্রিক মনে থাকবে নিশ্চয় ভি এল জে আই সেন্ট্রোমিয়ার মাঝখানে সেন্ট্রোমিয়ার একটু দূরে সেন্ট্রোমিয়ার আরো দূরে সেন্ট্রোমিয়ার একদম প্রান্তে গেল মিওসিস কোষ বিভাজন সংজ্ঞা পেয়েছি একটা কোষ থেকে চারটা কোষ সৃষ্টি হয় নিউক্লিয়াস দুইবার ক্রোমোজোম একবার বিভাজিত হয় ক্রোমোজোম মাতৃকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যার তুলনায় অপত্য কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায় বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটে এটাকে বলা হয় মিওসিস কোষ বিভাজন এবং আমরা দেখলাম যে জায়গোটে মাইটোসিস না হলে না হয়ে মিওসিস ঘটলে 
কি বিপত্তি ঘটতে পারে তার একটা ব্যাখ্যা এবং একই ভাবে দেখলাম যে জনন কোষ যদি মিওসিসের পরিবর্তে মাইটোসিস প্রক্রিয়া উৎপন্ন উৎপন্ন হয় তাহলে কি ঘটনা ঘটতে পারে তার সাথে দেখলাম যে মিওসিস কোষ বিভাজনের গুরুত্ব কিছু এবং তার সাথে আমরা আরেকটা জিনিস পড়লাম মাইটোসিস এবং মিওসিস কোষ বিভাজনের পার্থক্য বন্ধুরা আমরা আজকে মোটামুটি এই অধ্যায় কমপ্লিট করলাম অর্থাৎ আমাদের তৃতীয় অধ্যায় কোষ বিভাজন আজকে সমাপ্ত হলো তোমরা বাসায় ভালো করে পড়তে থাকো আমি নোটিশ দিয়ে তোমাদের প্রশ্ন মেসেঞ্জারে দিয়ে দেব তোমরা সেই পরীক্ষাটা দিয়ে দেবে তো ঠিক আছে বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই আগামী ক্লাস পর্যন্ত তোমরা সবাই সুস্থ থাকো এই কামনা করি ধন্যবাদ সবাই